Ailenizin hastanesi Özel Selçuklu Hastanelerinin sunduğu Hanım Eli başlıyor. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Ağız ve diş sağlığı diyeceğiz. Daha evvel bir program gerçekleştirdik. Genel anlamda bu konudan biraz bahsettik. Ama daha kapsamlı bizler e, izleyicilerimizi e, daha da bilinçlendirmek istiyoruz bu konuda. Ağız kokusu birçok insanın şikayetidir. Sosyal bir problem. Sosyal bir problem. Birçok insanın rahatsızlığıdır. Hatta çekiniriz. Acaba ağzımız kokuyor mu? Acaba insanlar rahatsız oluyor mu? Belki kimimiz bunun farkında değiliz. Karşı taraf farkına varır. Belki farkındayız, çekiniriz işte. Konuşurken bile bunun çekingenliğini yaşayabiliriz. Nedir ağız kokusu? Nasıl oluşur? Ağız kokusu tabii biraz önce söylediğimiz gibi e, sosyal bir problem. Hı hı. E, toplumda insan ilişkilerini olumsuz etkileyen, aile ilişkilerini olumsuz etkileyen bir problem hı. gerçekten. Ama tabii e, ağız kokusu deyince hani ağız ama tek suçlusu ağız değil tabii. Evet. Yani ağız kokusunun genel sebepleri de var. Hepsini sırasıyla değinirsek şimdi e, bir insanda ağız şikayet varsa yapacağı ya da gideceği, takip edeceği yolları sırasıyla hmm. e, belirleyelim. Önce bir diş hekimine gidip muayene olması gerekir. Acaba ağız kokusunun sebebi dişler ve ağız ortamıyla mı ilgili? Hmm. Ağızdaki e, çürük dişler önceden yapılmış artık e, sağlıklı hani yitirmiş bizim non hijyenik dediğimiz kron köprüler, evet. protezler, hmm. e, eski dolgular Diş eti problemleri ağız kokusunun sebepleri olabilir. Diş eti kanamaları, diş taşları. Eğer e, kişi ağız kokusundan muzdarip olan kişinin ağzında bu tarz şikayetleri varsa önce bunların ortadan kaldırılması gerekir. Güzel bir diş taşı temizliği yapılması gerekir. Hastanın e, oral hijyen eğitimi alması, işte diş bakımını nasıl yapılacağı konusunda hekim tarafından eğitilip onu düzgün uygulaması sağlanmalıdır. Ağızda mevcut eski e, dolgular varsa onlar yenilenmelidir. Hı hı. Eskiden yapılmış e, kron köprüler varsa onlar yenilenmelidir. Çürükler varsa tamir edilmelidir. Bütün bunlar yapıldıktan sonra hala kişide ağız kokusu mevcutsa sırasıyla mutlaka bir kulak burun boğaz, bir dahiliye gastroenterolog bu kişiyi muayene etmelidir. Çünkü ağız kokusu eğer ağız kaynaklı değilse değişik sebepleri var. Birincisi kronik sinüzit, faranjit, tonsillik problemi olan kişilerde de ağız kokusu olur. E, i̇kincisi e, akciğerlerinde sorun olan kişilerde ağız kokusu olabilir. Özellikle koku ağzını kapatıp burnundan soluk alıp verdiği zaman da hissediliyorsa akciğer kaynaklıdır. E, şeker hastalarında ağız kokusu vardır. Evet. E, böbrek hastalarında ağız kokusu olur kandaki hmm. üreden dolayı. E, gastroenterologlara e, gidecek eğer Boğaz kaynaklı bir şey değilse midedeki sorunlardan kaynaklanabilir, yemek borusundan kaynaklanabilir, bağırsaklardaki sorunlardan evet, kaynaklanabilir. Evet. Yani sırasıyla bütün bunların elimine edilmesi lazım. Hı hı. Bazen gerçekten ortada hiçbir sorun yokken bile ağız kokusu olabiliyor. Yani ağız hijyeni çok iyi, ağızda hiçbir sorun yok. Evet. Mide hı hı. bağırsaklarında bir sorun yok. Bazen hani genetik olarak ya da hani o kişinin yaratılışından beri olan hani çocukluğundan beri olan ağız kokusu sorunu çeken insanlar var. Yani gerçekten hiçbir sorun olmamasına rağmen bu kişilerin de tabii sürekli hani ağız bakımlarını düzgün yaparak işte topluma karışırken çalışırken ağızlarına hani naneli böyle kokuyu giderecek bir şeyler alarak e, bunu giderebilirler. He, bunu gidermeye çalışabilirler. Ama hani bu oran çok yüksek değil. Bu evet. oran çok yüksek değil. Toplumda genelde hani ağız kaynaklı. E, Türk toplumunun oral hijyeni çok iyi olmadığı için ağız kaynaklı. E, ama e, diğer e, sebepleri de e, şey göz ardı etmemek, etmemek lazım. Etmemek gerekiyor. Demek ki bu vurgulamak istiyorum. E, sadece ağız problemi olanlar da değil. değil evet. Ağız kokusu olanlar e, diğer hastalar da dikkat etmesi gerekiyor. Evet, tonsilit <gülüyor> olabilir, kronik sinüsitlerde. Çocuklarda ciddi kötü ağız kokusu e, herhangi bir yabancı cisim kaynaklı olabiliyor. Çok nadir de olsa. Hmm. Çocuğun yemek borusunda ya da e, burununda 
e, böyle hani bir cisim sıkışıyor. Mesela hani peçete sokuyor çocuklar burundan evet. bir yerlerden. Yani onları bile onlara bile rastlıyoruz ama tabii bunlar çok yüksek oran değil. Çok düşük oranlarda rastladığımız şeyler. Özellikle e, diş eti kanamaları ağız kokusunda çok yaygın. Evet. Diş eti sorunu Hı -hı. olan kişiler hani geceleri e, en ufak şeyde diş etleri kanadığı için o kanın e, durmasıyla olan hani hem ağızdaki bakteriler hem de konu, kanın kokusu karışınca gerçekten çok kötü, kötü bir, bir koku. koku oluyor. Onlar da ağız bakımına eğer çok dikkat ederlerse aslında ortadan kalkabilir. Çok iyi bir ağız bakımıyla. Ama mutlaka bir diş hekiminden yardım almaları gerekiyor. Evet, peki e, bu ağız kokusunun sebeplerini e, sıraladık. Önemli sebepler belki üzerinde durulması gereken şeyler, e, atlanmaması gerekiyor. E, bunun için nasıl bir tedavi uygulanıyor ağız kokusu evet. için? Önce de, başta söylediğim gibi diş hekimine başvuracak hasta. E, diş taşları varsa, oral hijyeni kötüyse diş taş temizliği yapılıp hastaya iyi bir oral hijyen eğitimi sağlanacak. Eski dolgular varsa o dolgular yenilenecek. yenilenecek. Eski Hı -hı. kron köprüler varsa o köprüler yenilenecek. Hı hı. E, diş eti kanaması sorunu varsa o kanamayı ortadan kaldıracak tedaviler düzenlenecek. Bu şekilde. Eğer e, kulak burun boğaz kaynaklıysa işte kronik sinüzitü varsa tonsilliti varsa onları kulak burun boğazları ameliyatla tedavi ediyorlar. İşte gastriti varsa e, gastroendrologlar ona yönelik tedavi düzenliyorlar. Özellikle e, çocuklarda çok rastlıyoruz. Sabah kalktıkları zaman ağız kokusu. Bu anne babaları çok telaşlandırıyor. Ee, sabah kalkıldığındaki ağız kokusu çok korkulacak bir şey değil aslında. Birçok evet. insanda görülen gece işte midenin uzun süre aç ka kalmasından kaynaklanan mide asitleriyle ortaya çıkan koku. Bizim esas korktuğumuz hani toplumsal sosyal bir yara dediğimiz ağız kokusu günün her saatinde duyulan. Yani hasta yemek yese de yemese de dişlerini fırçalasa bile evet o kokunun varlığı. İşte esas sorun olan o koku. Yoksa hani sabah akşam işte akşam 8'de yemek yiyorsun akşam yat, gece yatarken dişlerini de fırçalamadıysan uzun bir süre açlık dönemi olduğu için e, o sabah kalktığında açken ki koku olabilir herkes de olabilir özellikle çocuklar olabilir. Ama o biz yemekten şunu sonra düşünüyoruz geçer. hocam. E, Acaba sorun mu var? E, gece dişimizi fırçalayıp yatıyoruz çoğumuz. Bir çoğumuz artık bunun bilincindeyiz ve e, yerine getirip hani fırçalayıp alışkanlık haline getirdik inşallah. Fırçalayıp yatıyoruz. Hiçbir şey de yemediğimiz için Allah Allah neden acaba o midede e, salgılama neden devam acaba dişimiz için, sabah evet. kalktığımızda e, ağız Kokuyor kokusu ağzını. oluyor. O açlığa bağlı. Açlığa bağlı. Evet bir de evde yapabileceğimiz hani siz söylediniz ya hiç bir ağız kokusu daha doğrusu Sıkıntısı hiçbir problemi olmayan bile. buna rağmen ağız kokusu yaşayan insanlar. Çok düzgün fırçalayabilirler işte diş ipi kullanabilirler ara yüz fırçası kullanabilirler ağız bakımına çok dikkat edip dil fırçalanabilir işte özellikle tuzlu yiyecekler çiğne yiyebilirler tükrük salgısını arttırıcı ciklet çiğneyebilirler hmm. ee, yoğurt bazı yiyecekler hani ağız kokusunda yoğurdun özellikle ağız kokusunun giderilmesinde faydası vardır işte koku yapacak soğan sarımsak gibi acılı baharatlı yiyeceklere dikkat edebilirler özellikle topluma çıkarken. Bu tarz şeylere dikkat edebilirler. Ağız evet. spreyleri var. Tabi ağız spreyleri çok çok hani sürekli sıkılması çok sağlıklı değil sonuçta. Ama normal şey var. Bu parfümerilerde satılan ağız spreylerinden çok oral hijyen için kullanılan gargaralar var özel. E, diş macunu firmalarının falan onları kullanabilirler 2-3 günde bir gargara kullanabilirler. Ha, sık kullanmak da çok yararlı Tabii değil şimdi diyorsunuz. şimdi gargaraları çok biz normal tedavi amaçlı gargaraları bile çok sık kullanılmasını önermeyiz. Çünkü o gargaraların ağız e, tadını giderici değişik e, özellikleri vardır. Hmm. Yani çok daimi gargara kesinlikle kullanılmaz. Ağız florasını bozar çünkü. Peki bir de şu noktaya değinmek istiyorum. Oral hijyen eğitimi almaları gerekiyor dediniz. 
Hı. muayene esnasında. Hı. Nasıl bir eğitim bu eğitim? Yani i̇şte neler veriliyor? İşte fırçalamaları, ağız bakımı konusunda nelerle dikkat etmeleri gerektiğini. Genelde hekimler zaten onlara hani gerekli bilgiyi verirler. Eğer hasta meraklıysa özellikle bu konuda günlük hani nasıl dişlerini fırçalayacaklar, nelere dikkat edecekler, işte diş ipi kullanılması, ara yüz fırçası kullanılması. Şimdi özellikle diş eti sorunu olan kişilerde bazen sadece fırçalamak yetmiyor. Evet. Özellikle periodontit istediğimiz diş eti ve kemik kaybı olan kişilerde dişlerin araları da açıldığı için fırçayla tam temizlik sağlanamayan bölgelere biz ara yüz fırçası öneriyoruz. Dişlerin arası çok açıksa. Hı. Eğer dişler çok sıkışıksa diş ipi öneriyoruz. Yani bunların hani komple nasıl yapılacağını, ne zamanlar yapılacağının eğitimine biz genel anlamda oral hijyen eğitimi diyoruz. Evet, peki. Bundan biraz daha bahsetmek istiyorum ama bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo, hayırlı sabahlar. Ben yurt dışından arıyorum. Almanya'dan Hatice Hanım, hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, değil misiniz? Teşekkür ediyoruz sizler. Allah razı olsun, ben de iyiyim. Benim bir sorunum olacaktı. Benim 8 yaşında kızım var. Hı hı. Ee, sabahları kalktığı zaman seci şekilde ağzı kokuyor. Dişçiye falan da sürekli götürüyorum. Dişlerini de fırçalıyor akşamlar. Ama neden böyle sorun oluyor ben anlayamadım. Gittim bir türlü. Doktora so götürüyorum. Sonra da şey geçiyor mu? Sorar mısınız kahvaltıdan sonra günün diğer saatlerinde? Günün diğer saatlerinde bu koku geçiyor mu? Yoksa sürekli devam ediyor mu bu koku? Ee, sürekli devam ediyor. Yani şöyle anlatayım ben size. Akşam yattığı zaman sabahları genellikle oluyor. Evet. Ee, bir de çok şey böyle yani iştahsız zorla yemek yiyor. Çocukta hiç iştah diye bir şey yok. Sabahlar kalktığı zaman karnım ağrıyor diyor. Acaba bunun bir bağırsaklarla bağırsak veya bir şeyle bir problemi Mide ve bağırsak olabilir. kurtları da çocuklardaki parazitler de çok ağız kokusu ve iştahsızlık yapar. Evet. Mutlaka bir bunun daha çok ben diş kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Biraz önce söylediğimiz gibi çocuklarda işte e, mide bağırsak sistemiyle ilgili olabilir. Bir çocuk evet. doktoruna götürse daha iyi olur. Tahlil yapılsa gayta tahlili, idrar tahlili. E, genelde çocuklarda bu bağırsak kurtları, bağırsaklardaki parazitler zitler de koku, ağız kokusu ve iştahsızlık yapabiliyor. Eğer evet. diş kaynaklı değilse gidip bir orada çocuk doktoruna muayene ettirmesi gerekir. Çocuklar birçok çocukta genelde hani e, özellikle geniz eti problemi çok olur çocuklarda. Hı hı. E, geniz akıntısı çok olur. Onlar ve e, bu bağırsak sorunları özellikle ağız kokusu yapar. Hatice Hanım sormak istediğiniz başka sorunuz var mı? Ee, bu kadar yeterli. Sağ olun Allah razı olsun. Geçmiş Size olsun efendim. Teşekkür ben. ediyoruz katıldığınız için. Evet başka sebeplere bağlı oluşan Bu, ağız kokuları evet, da var. Hı hı. Ee, i̇şte biraz önce söylediğimiz gibi programın başında söylediğimiz gibi kötü ağız kokuları maalesef birçoğumuzu mahcup duruma düşürebiliyor. Ee, sosyal aslında sorunlarımızdan evet. bir tanesi dedik. Ee, diş fırçası dedik, ee, hijyen bakım dedik, ee, eğitimler veriyoruz dediniz. Ee, ki bütün muayeneye giden kişilere hekimler tarafından eğitimler mutlaka veriyoruz. Söylenir, mutlaka uyarılır. Yani hani muayene. diş fırçalama yöntemleri mesela hepimiz evet. merak ederiz. Birçoğumuz merak ederiz ama birçoğumuz ya uygulamayız zorumuza gider ya da bilmeyiz tekniğini. Önemli bir nokta aslında. Evet. Dişimiz doğru fırçalamazsak bu aslında zararlı mıdır? Tabii yanlış diş fırçalama diye bir olay şöyle zarar verir. Ben özellikle hastalara halı fırçalar gibi lütfen dişlerinizi fırçalamayın evet. diyorum. Çünkü kama defekti dediğimiz bir olay var. Dişlerin kole bölgesinde aşınma. Hmm. Dişlerin insanlar temiz olsun diye o kadar çok sert fırçalıyorlar ki halı fırçalar gibi gerçekten artık dişlerin kolelerinde aşınmalar meydana geliyor. Diş eti gidiyor. kanamaları belki oluşmuyor. Diş eti kanamasından çok dişin minesi aşınıyor resmen. Eyvah. Resmen minesinde aşınma oluyor. Kama defekti diyoruz. Bu tamamen yanlış fırçalamadan kaynaklanan bir sorun. Hı hı. E, dişleri temiz olsun diye çok hızlı ve aşırı kuvvet uygulayarak e, fırçalıyorlar. E, o e, yanlış bir fırçalama olduğu için dişe de zarar veriyor tabi. Diş fırçalarken dikkat edeceğimiz şey bir kere zamanı biraz uzatmamız lazım. 3-4 dakika en az hmm. vermemiz lazım. Tabi kama defekti özellikle az zamanda hani çok hızlı ve çok temiz yapayım diye aşırı kuvvet evet. uygulandığı için ortaya çıkıyor. 3-4 dakikamızı ayırmamız lazım. Ve e, fırçalarken özellikle hem dişlerimizi hem diş etlerimizi fırçalamamız lazım. Fırçamızın yarısı diş etinde yarısı dişte olmak gerekir. Diş etlerimizin de fırçalanmaya ihtiyacı var. Hı hı. Diş etlerinin fırçalanması hem 
yüzeyindeki bakteri plaklarını temizler hem de masaj yapar. Çünkü diş etleri çok ince kılcal damarların olduğu canlı yapılar. Onların da masaja ihtiyacı var. O yüzden mutlaka fırçanın yarısı dişimizde, yarısı diş etinde olsun tabirini kullanıyoruz biz. Hı hı. Ve özellikle fırçalama işleminin diş etinden dişe doğru olması gerekir. Süpürme hareketi. Evet. Süpürme hareketinin püf noktası şu. Hani eskiden normal süpürgelerle ev süpürülürken biliyorsunuz e, süpürge alınır, e, süpürülür ve e, süpürge kaldırılır ve geri dönülür. Yani süpürge aşağıda sürter vaziyette geri dönerse pasaf geri döner. Hı hı. Aynı mantıkla eğer biz dişlerimizi fırçalarken süpürme hareketini yaptığımız zaman diş etinden dişe doğru süpürüp tekrar fırçayı kaldırıp tekrar süpürme hareketi yapmamız gerekir. Eğer fırçayı sürterek geri götürürsek biz o bakteri planı Tekrar dişle geriye. diş etinin arasına geri sokmuş oluruz. O yüzden önce fırçalamaya başladığımız zaman diş etinden dişe doğru süpürme hareketi yapıp sonra diş etinden dişe doğru dairesel hareketlerle fırçalamamız lazım. İç, dış, üst Alt fark etmez. Yani bütün hareketlerimizi diş etinden dişe doğru süpürme hareketi ve dairesel hareketler şeklinde yaparsak dişlerimizi daha iyi temizleriz. Hı -hı. Sonra dilimizi dışarı çıkararak arkadan öne doğru gene süpürme hareketi yapıyoruz. Dilin temiz fırçalanması ağız kokusu için çok faydalıdır. Çünkü dilin o gözenekleri arasında çok fazla bakteri plağı olur ve ağız, ağız kaynaklı ağız kokusunun sebeplerindendir. Artık yeni çıkan fırçalarda zaten arka bölgelisinde dil temizleyici Onu soracaktım oluyor. ki evet. dili fırçalamak dili için, fırçalamak için e, dil nasıl temizleyiciler fırça? var. Hı hı. Onları kullanabiliriz. Dediğim gibi diş eti sorunu ciddi olan kişiler diş fırçaladıktan sonra mutlaka arayüz fırçası kullanarak o dişlerin ve diş etlerinin aralarındaki bakteri plaklarını temizlemesi gerekir. Çok sıkıysa eğer dişleri diş ipiyle arayüzleri temizlemesi gerekir. Bizim önerimiz en az 3-4 dakika diş fırçalamak. Peki diş fırçasını seçerken yumuşak yapılır Orta sertlik de diyoruz. Özellikle sert fırçalayanlar için hassas diş fırçası öneriyoruz. Ama genel anlamda orta sertlikte fırça öneriyoruz. Hı hı. Yani fırçanın markası şeyi çok önemli değil açıkçası. Ne macunun ne fırçanın markası hiç önemli değil. Önemli olan bizim mekanik olarak temizliği yapmamız. Doğru şekilde ve zamanını yani. çok, Yoksa macunlar gerekiyor. yani öyle çok e, harikalar yaratmaz. Kesinlikle Bizim doğru. mekanik olarak o işlemi iyi yapmamız, doğru yapmamız önemli. Hı hı. Ne kadar mükemmel bir macun kullanırsak kullanalım, biz e, fırçalamayı düzgün yapmazsak bir anlamı olmaz. Hani birçok reklamlar dönüyor. Aa yeni bir macun çıkmış diyoruz. Yok çok önemli değil. Dişlerimiz gerçekten. beyazlasını hı hı. istiyoruz. Hani aa gerçekten reklamdaki gibi olacak mı dişlerimiz? Beyazlayacak mı ve parlayacak mı? Doğru mu acaba diye merak ediyoruz, gidiyoruz, alıyoruz, deniyoruz ama bakıyoruz ki olmuyor. Her şeyden önce diş beyazlatıcı diş macunlarını ben çok önermiyorum. Birçok hekim arkadaşımızın da aynı kanıda olacağını düşünüyorum. Çünkü diş beyazlatıcı özellikteki macunlarda mutlaka aşındırıcı madde oluyor. Ve zamanla dişlerde hassasiyet gelişebiliyor. Onun garantisini veremeyiz. Yani ben kendim şahs, şahsi olarak hastalarıma ne beyazlatıcı diş macunu ne de beyazlatıcı toz önermem. Çünkü mutlaka onların mineyi aşındırıcı özelliği oluyor. Yani Peki ayrıyeten size gelip dişimi beyazlatmak istiyorum evet, diyen yani nere? Evet çok fazla ama ben genel olarak ona o, o olaya çok sıcak bakmıyorum. Önermiyorsunuz. Çünkü şöyle e, hani yaptırabilirler ama bu tarz beyazlatma işlemlerinin senelik tekrarı gerekiyor. Hı -hı. En kötüsü bu. Yani bir kere beyazlatsak 10 sene hiç o işlem tekrarlanmayacak olsa ben de sıcak bakabilirim. Ama hastalara bunu söyleyince hastalar da tabi eğer onların için çok sosyal bir sorun değilse dişlerinin rengi bazen hmm. gerçekten çok sosyal ve psikolojik bir sorun oluyor. Artık evet, takıntı haline geliyor. Sarı bir dişle gezmek istemiyorum. Evet, takıntı mesela. bir haline geliyor. Beyazlatabilirsiniz diyorum ama özellikle çay, kahve, sigara alışkanlığı olan kişiler için bazen bir sene bile bu işlem e, sürmeyebiliyor. Olmuyor. yani. O yüzden uzun vadede bu beyazlatma işlemi Dişte uzun sürede kalıcı sıkıntı verebilir, hassasiyete yol açabilir. Onun garantisini veremem kesinlikle. Peki efendim bir telefon bağlantımız daha olacak. Alo. Alo. Fat Fatma Hanım Konya'dan. Hoş evet. geldiniz. Şey, ben 16 yaşında kızım var. Hı hı. Ee, ağız kokusu oluyor. Evet. Acaba bu neden oluyor? Doktor hanıma sorabilir Kaç miyiz? Kaç yaşında? Kaç yaşındaydı? 16 yaşında. 16 yaşında. Hiç diş evet. hekimle muayene ettirmişler mi? 
E, hocamız sorar ki diş hekimine hiç gittiniz mi muayene için? Daha önce gitmiştik. iki sene önce gitmiştik. Hı hı. Ee, bazı dişleri daha çıkmamıştı işte. Onlar şimdi tamamlandı. Ama gene ağız kokusu oluyor. Ağzında çürük var mı? Çürük... Yok şu anda yok. Düzenli dişlerini fırçalar mı günde üç defa? Üç defa fırçalamıyor. Okula gittiği için iki de sabah akşam fırçalıyor. Mutlaka fırçalıyor yalnız Mutlaka günde en az bir defa. Diş etlerinde kanama önce. var mı? Hı hı. Yok öyle bir şikayetimiz yok. O zaman siz mutlaka bir eğer hani dişlerinde kesinlikle bir çürük olmadığından eminseniz diş evet. etlerinde de kanama yoksa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına bir de dahiliye doktoruna gitseniz iyi olur. Çünkü özellikle genç, gençlerde çocukluk çağında tonsillit, kronik sinüzit, farangit tarzı sıkıntılar çok fazla olduğu için hı hı. Evet. onlar da ağız kokusuna yol açabiliyor. Bir kulak burun boğaz uzmanına mutlaka gidip muayene olun. Eğer Hocam, gerçekten eminseniz yani diş çürüğünün olmadığına, işte diş etlerinde bir sorun olmadığına eminseniz bu ağız kaynaklı değildir mutlaka. Evet. Ailenizin hastanesi. Özel Selçuklu Hastanelerinin sunduğu hanım eli devam ediyor. Evet. Ağız ve diş sağlığı diyoruz. Ağız bakımından bahsettik. Ağız kokusundan bahsettik hocam ve eee Hamilelikte ağız bakımı nasıl olmalı? Hamileler nelere dikkat etmeliler? Belli dönemleri var mı? İşte hamilelik öncesi, hamilelik sonrası, hamilelik dönemi. Tabii planlanan gebeliklerde biz mutlaka gebelik öncesi bir diş hekim muayenesi öneriyoruz. Çünkü gebeliğin ilk başlarında ciddi diş sıkıntısı, diş ağrısı çeken hastalarda hekimler de işte kadın doğumcular da zor durumda kalıyor. Çünkü evet. ilk 2-3 ayda özellikle bebeğin hani şekillendiği dönemlerde çok ciddi diş tedavilerini yapmayı çok uygun görmüyoruz. Hı hı. Aslında yapılabilir hani çok ciddi bir mahsuru yok ama gene de hani olabilecek herhangi bir sıkıntıdan dolayı ne anneyi babayı hani üzmek ne de hekimi sorumluluk altına evet. koymamak adına hı hı. ilk iki ay özellikle bebeğin şekillenme döneminde çok önermiyoruz. Ama çok ciddi diş ağrısı geceler boyunca uyuyamayan hastada mecburen ya çekim ya da bir kanal tedavisi uygulamak gerekiyor. Yani o şekilde tedaviye mecbur kaldığımız hastalar oluyor. Yani ağrı, ağrı dişi ağrıyor hastanın. Evet. Yapabilecek bir şey yok yani. Çok ciddi ağrı kesiciler kullanamaz. Gebenin kullanabileceği ilaçlar sıkıntılı. Çok ciddi ağrı gebede strese bağlı düşük riskine yol açar. Hı hı. Çok ciddi bir ağrının arkasından genelde dişlerde ciddi bir enfeksiyon gelişir. Evet, akut apse. Evet. Bütün bunları hani düşünerek e, tedaviye mecbur kaldığımız hastalar oluyor. Bu yüzden planlanan gebelikler öncesi mutlaka hani bir diş muayenesi çok yakın gelecekte sorun çıkaracak dişlerin tedavisi gerekiyorsa çekimleri ee, varsa gömük 20 yaşlar ee, özellikle ya. gebelerin hani genç yaştaki ilk Hı -hı. çocuklarında yaş şeyinden dolayı 20 yaşından sonra gömük 20 yaş sıkıntılarını çok yaşıyoruz. Tabi onlar da cerrahi işlem gerektirdiği için gebelerde evet. çok zor. <gülüyor> Mutlaka hani genel bir muayene gerekir. Ee, gebelerde ağız diş bakımı önemi artıyor çünkü özellikle aşerme dediğimiz o gebelik hmm. bulantılarından dolayı sürekli ağızda bir e, asit ortamı mevcut olduğu için dişlerin çürüye meyli artıyor. E, o yüzden mutlaka e, gebelik bulantılarından dolayı macunu kullanamasa bile gebe fırçayla sadece fırçayla dişlerini fırçalayabilir. Sürekli bol suyla çalkalayabilir. Şekersiz cikle çiğneyerek en azından dişlerinin temizliğini sağlayabilir. Eyvah şimdi şuraya takıldım ben. 9 ay boyunca yani hamilelik boyunca dişlerini macuna fırçalayamayacak. Fırçalayamayanlar oluyor ya bulantıdan dolayı. Ha, evet. Macunun herhangi bir zararından dolayı değil. değil. Aşermeden dolayı, dolayı ağzına tamam. hiçbir şey alamıyor. O kadar çok gebe var ki fırçayı macunu kesinlikle alamıyor. Aldı an kusma refleksi ortaya çıkıyor. Evet. Onun için diyorum yani Zor, macunu kullanamasa bile için. macunu kullanamasa bile misvaklı olabilir, fırçayla olabilir. Hmm. Macunsuz mutlaka fırçalaması gerekir. Bol suyla çalkalaması gerekir. Çok yaşıyoruz gebeliğin ilk üç ayında. Yani macunu ağzına alamıyor. Gebelikte e, aşermelerden e, dolayı. Diş çok önemli. Çünkü birçok çevremizden duyuyoruz. İşte hamileyken bir dişimi çektirdim. İşte çürüklerim çoğaldı gibi Evet şimdi duyuyoruz. burada Hı -hı. hani eskiden hep bebek suçluyoruz. 
dışlanırdı. Hani her çocukta bir diş. Aslında, <gülüyor> evet. aslında öyle değil aslında. Düzenli beslenen, vücudunda herhangi ciddi bir kalsiyum eksiği olmayan Hı -hı. Has, e, gebelerde e, hani bebek depolardan alır ama genelde şimdi zaten kadın doğumcular özellikle gebelere kalsiyum takviyesi yapıyorlar. Özellikle günlük bir bardak süt, bir kase yoğurt mutlaka peynir yemeleri konusunda uyarıyorlar. E, şimdi e, hamilelikteki diş kaybının esas sebebi Hormonal değişiklikler, vücuttaki hormonal değişiklikler ağız ortamını da etkiliyor. Evet. Ve özellikle gebelik bulantılarından dolayı ağız ortamında sürekli asitin olması, hı hı. gebelik öncesi küçük bir nokta halindeki çürüğün çok hızlı ilerlemesine yol açıyor. Yani suçlu bebek değil aslında. Aslında yani bebeğin, annenin... Ha, suçlu bebek değil aslında. Yani e, o hormonal değişiklikler, gebenin dişlerini çok düzgün fırçalayamaması i̇şte. ya da çok fazla beslenmesi, sürekli bir şeyler atıştırması. Yani gebelik bulantısı çekmeyen gebeler de sürekli bir şeyler yiyorlar yani gün boyunca. Öyle değil Hiç mi? İşler çok fazla. Ha, onlar esas e, hmm. dişlerde sorunlara yol açıyor. Yoksa bebekler masum. Aşı, <gülüyor> sürekli bir şeyler yiyenler de bulantısı yok aslında. Düzenli bir şekilde Düzenli dişlerin bakımını yapmaları lazım. Gerekir. Çünkü diş çürüklerinin en büyük sebebi düzensiz beslenmedir. Yani günün birkaç saatte bir sürekli bir şeyler yerseniz tükrüğün yıkayıcı etkisi ortadan kalkar. Minenin çürüye karşı direnci ortadan kalkar ve çözülmeye başlar. Düzgün sabah öyle akşam düzgün beslenip düzenli dişlerini fırçaladığı zaman hani gebelikte ciddi çürükler oluşmaz. Özellikle hormonların etkisi ve aşermenin etkisiyle ağız ortamındaki asitler arttığı için başlangıç aşamasındaki çürükler çabuk hızlı ilerler. Peki eğer şu an anne adayları inşallah bizi izlemişlerdir bunları dikkate alırlar. Bir de gebelikte gebelik gingivit istediğimiz bir olay var. Diş etlerinde şişlik o hastanın elinde olan bir şey değil gebenin elinde olan bir şey değil ama genelde diş eti sağlığı bozuk olan insanlarda düzenli olarak dişlerini fırçalamayanlarda gebelik gingivitisi daha fazla oluşur. Özellikle ön bölge diş etleri şişer ve sürekli kanar. Bu artık gebeyken yapılabilecek bir şey yok. Düzenli dişlerini fırçalayacaklar. Hı hı. Gebelikten sonra eğer o geçmezse sıkıntı mutlaka bir periodontoluğa yani diş et hastalıkları uzmanına gitmek gerekir. Bazen o gebelik gingivit istediğimiz olaylar o kadar fazlalaşıyor ki resmen kist halinde diş etlerinde büyümeler oluyor. Onların gebelik sonrası geçmezse mutlaka küçük cerrah işlemlerle alınması gerekiyor. Diş kaybı olmadan yapılıyor. Diş kaybı ile ilgisi yok. Bu tamamen diş eti kaynaklı. Diş Sadece kaynaklı. diş eti Hani diş eti e, şey. rahatsızlığı sonunda il ilerlemiş diş eti hastalıklarında da diş kaybına da neden olur mu ya? O periodontit istediğimiz bir olay. O diş eti ve kemiklerdeki erime ve çekilme. Bu büyüme. Bu büyümedir. Farklı, evet. Tamam. Bunu da e, ayırt farklı. etmiş olduk evet. ve öğrenmiş olduk. Peki efendim. Şimdi biraz da implanttan bahsetmek istiyorum. E, artık günümüzde yaygınlaşan, Çok yaygınlaşan e, bir tedavi. Bir tedavi. Evet. Birçok insan belki uyguluyor kendisine, uygulattırıyor bu tedavi. Uygulatmak istiyor ama ekonomik sebeplerden dolayı çok çok rutinleşmedi. Pahalı, pahalı bir tedavi. Nedir implant? E, implant e, zamanında işte çekilmiş olan dişsiz bölgelerde e, insanları protez kullanmaktan kurtaran, hmm. daimi sabit e, köprü halinde ya da e, kemik kaybı tüm diş kayıplarından dolayı hani sürekli geceleri yatakta protez bulan yaşlıların daha konforlu evet. sanki ağzında dişi varmış gibi hani kancalı protez denilen e, iskelet protez tarzı bir protez yapabilmesine imkan sağlayan çene kemiğine özel sistemle monte edilen e, sistemler e, implant e, So, yani yurt, e, yurt dışında Avrupa, Amerika ülkelerinde çok eskiden beri uygulanıyordu ama Türkiye'de daha yeni hı hı. E, uygulanmaya başlanan, başlanan bir sistem. E, çene kemiğine monte ediliyor. Evet. E, implant. E, Zor mu peki bunun tedavisi? Yok, çok kolay aslında. Çok kolay. Hani e, biraz belki şey bir e, benzetme olacak ama hani perdelerin e, falan korneşlerini monte etmek için dübel sistemiyle hani e, duvara delinir sonra özel bir o boşluğa özel 
bir vida yerleştirilir. Sonra üzerine sıkıştırılarak kornişlerin hmm. falan tutulması hmm. sağlanır ya. Onun gibi bir sistem. Çene kemiğinin içine e, özel dişi erkek sistemiyle e, implantlar imal ediliyor. Yani e, tek kullanımlık, steril hmm. bir şekilde. Onlar e, birbirlerine e, kullanılacak bütün e, materyaller birbirleriyle uyumlu şekilde özel numaralar olarak fabrikalarda imal ediliyor. Özel e, ambalajlarda tutuluyor steril hı hı. bir şekilde. E, hepsinin numaraları var. Halk arasında buna uyumlu. vidalı dişler de evet, den deniliyor. Evet. İşte özel e, onların işte o implantı çene kemiğine yerleştirmek için de o kullanılacak numaralı implanta uygun e, özel uçlar var. Yani çene kemiğinin delinmesini sağlayan. Hı hı. Onlar o çene kemiği deliniyor özel yuva açılıyor. O implantlarda o yuvanın oluşturduğu boşluğa yerleştiriliyor. İşte 3-4 aylık bir bekleme süresi var implantta. Ki o implantı çene kemiğinin birleşmesi lazım mutlaka orada sağlam bir şekilde tutulması için. 3 ile 6 ay arasında bir bekleme süresi var. O bekleme süresinde eğer implant oraya sağlıklı bir şekilde yerleştiyse atmadıysa vücut onu hı hı. onun üzerine özel kendi takım olan sistemleri yerleştirilip Ağızda sanki diş varmış gibi oraya özel üzerine de uçları var yerleştiriliyor. Bazen eğer hastanın ekonomik durumu iyi ise, ağzında protez kullanamıyorsa implant sayısı Artırılır artırılıp mi? sabit köprüler yapılıyor. Yani ağzında hiçbir diş olmasa bile hasta işte üst çenesine 6, alt çenesine 6 implant yerleştirilip sabit köprü kullanabilir. Kemik seviyesi de yeterliyse, sağlığı kronik bir hastalığı yoksa, yoksa. Eğer çok ciddi şeker, böbrek gibi. Hı -hı. Ee, bazen de sadece alt çeneye iki, üst çeneye iki implant yerleştirilip hareketli protez kullanabilir kişiler. Ama artık protezi daha stabil olur. Yemek yerken kalkmaz. Sanki ağzında diş varmış gibi. Benim implantı en çok sevdiğim yer... Tek diş kayıpları. Yani hastanın mesela ağzında birçok dişi mevcut ama evet. aralardan dişleri çekilmiş. Yanlarındaki dişleri de sağlıklıysa hı hı. işte o diş boşluğunu doldurmak için eskiden hani köprü yapıyoruz. Hani yanlardaki sağlam dişler kesilip köprü yapılıyor. Onun yerine tek diş boşluklarına implantlar yerleştirilip onun üzerine de diş yapılabilerek yanlardaki sağlam dişlerin kesilmesi engellenmiş oluyor. Evet maliyeti biraz daha düşmüş maliyeti, oluyor. Evet, ama yine de oluyor ama gene de implant biraz pahalı. maliyetli. Hiçbir sağlık özel sigortalar, resmi sağlık karşılamıyor. sigortaları hiçbiri karşılamıyor. Peki insanların birçok insan belli bir dönemden sonra işte atıyoruz hamilelik dönemi dedik biraz önce diş kayıpları olabiliyor. Yaşlılık dönemi bariz zaten diş kayıpları Diş hastalıklarından dolayı özellikle kayıplar. İnsanlar dişsiz bir hayat düşünemiyoruz kesinlikle. Onlar olmazsa olmazlarımız. Evet. Hem görüntü olarak hem bizim gıdaları beslenebilmemiz için onlar bizim tek varlığımız diyebiliriz vücudumuz için. Sindirim sistemi, Sindirim sistemi başı. için. Yani o yüzden yaptırım, yani implant önemli bir şey aslında. Herkes yaptırmak isteyebilir. Tabii çok insan istiyor. Biz de öneriyoruz ama, ama maddi işte açıdan, maddi açıdan hmm, bununla zamanla, ilgili... e, zamanla yaygınlaştıkça işte bu üretimdeki hani maliyetler düştükçe implantın kendisi pahalı zaten. Türkiye'de üretilmiyor. Genelde ithal ediliyor. Avrupa'dan, Amerika'dan. O halde Türkiye'ye üreticiler yükseltiyor. arıyoruz. <gülüyor> Bilemiyorum artık o güzel şey İnşallah yok. İnşallah üreticiler olur. Keşke kendimiz üretsek. Maliyet biraz daha düşmüş olsa da herkes yaptırabilse. Tabii güzel bir alternatif. Yani gerçekten. Evet hani kanal tedavi istiyoruz, zor diyoruz. İşte diğerlerini belki aşındırmış oluyoruz diğer dişlerimizle değil mi? Şimdi bizim için insanın kendi doğal dişini ağızda tutmak ilk çözüm. Yani hı hı. kanal tedavisi olabilir. O dişin madde kaybı çoksa onu kendi başına kaplayarak olabilir. Yani önem önce bizim için diş, dişin kendi doğal dişini tutmak. Her bütün çabalara rağmen eğer diş çekilmek zorunda kaldıysa kurtarılamadıysa hmm. ya da geçmişte bilinçsiz olunduğu için nasıl olsa 32 tane dişim var işte biri gider 31'i Hiç kalır önemli değil i̇şte zamanla işte 30 <gülüyor> dişim var 29'u kalır düşüncesiyle yavaş yavaş dişler kaybedildiyse implant bizim için alternatif Evet. Hiçbir zaman işte biraz dişimiz çürümüş bunu çekelim işte implant yaparız o çok yanlış yani kendi doğal dişimiz ne olursa olsun 
Basınç önemlidir. Önemli. Tabii yani yanlış anlaşılmasın kesinlikle. Doğru bakım. Ee, yani önemli. Hı -hı. Bizim için implant alternatif. Evet. Öncelik kendi dişimiz. Hani şimdiye kadar diş kaybı yaşamış Yaşamızda. olan insanlar için ama bütün çabalara evet. rağmen diş Hı -hı. çekilmek zorunda kaldıysa çok Hı -hı. ciddi bir enfeksiyon. Hı -hı. Kanal tedavisine rağmen başarı sağlanamayabilir. Kanal tedavisi yüzde yüz hani başarılı ol olacak diye bir şey yok ya da diş eti hastalığından dolayı dişler kaybedilmiş olabilir. İmplant bizim için alternatif. Dişsizliğe çözüm, daha Hı -hı. konforlu bir ağız için alternatif. Peki, ee, biraz önce bir şeye değindiniz siz. İmplant kimlere uygulanmaz diye sorumu yöneltmek evet. istiyorum ben. Ee, özellikle çok ciddi e, kronik hastalığı olanlar, şekeri çok yüksek olanlarda önermiyoruz. Hı -hı. Çok ciddi böbrek rahatsızlığı olanlarda önermiyoruz. E, ciddi işte kalp rahatsızlığı olan kişilerde falan onu mutlaka kardiyoloğunun ya da onun işte e, kalbinde ciddi ameliyat geçirmiş ya da nakil olmuş hastalarda mutlaka o hekimlerinin konsülte edip yapılabilir raporunu vermesi gerekir. Onu zaten hastalar diş hekimlerine gittiği zaman ön şey muayene yapılırken rahatsızlıkları sorulur ve mutlaka gerekiyorsa kendi daimi rahatsızlığını takip eden doktordan rapor istenir. Hı hı. Özellikle şekeri çok yüksek oranlarda olanlarda sıkıntı. Çünkü şeker hastalığında yara iyileşmesi çok geç olduğu için evet. o zamanla implantın atmasına yol açabiliyor. İmplant dışarıdan monte edilen bir şey olduğu için bazen kemik vücut onu kabul edemeyip etmeyip atabiliyor. E, gerektiği zaman on, onlar tekrar yapılıyor. Hı hı. Buna rağmen atarsa tabii demek ki kabul etmeyecek demektir vücut. O tarz e, olumsuzlukları var ama çok yüksek değil. Oran çok yüksek değil. Çok yani yüksek başarı oranı diyorsun. daha yüksek. Peki programımızın sonuna geldik bir, ama bir nokta, önemli noktamız varsa şey, lütfen. E, tabii ben işte param var, implantı yaptırır, rahatlarım dememek lazım. İmplantta başarının e, iki ana kriteri var. İmplantın ağızda durması <gülüyor> için. Birincisi iyi steril bir ortamda güzel bir şekilde implantın monte edilmesi. İkincisi implanttan sonra oral hijyen çok önemli. Yani ağız bakımı ihmal edildiği zaman implant atabilir. Yine yani, ağız bakımına geldi. Evet yani implantı nasıl hani insanlar böbrek nakli olan insanlar o hani böbreklerini korumak için birçok şeye dikkat ettikleri evet. gibi. Hı -hı. implantı olan kişilerin de mutlaka ağız bakımına çok çok dikkat etmeleri lazım. Yani biz normalde işte günde 3 defa mı fırçalamayı öneriyoruz? İmplant olan kişilerin 5 defa fırçalaması lazım. Eyvah. Çok önemli. İş biraz daha zorlaşıyor evet. ama e, <gülüyor> dikkat etmek de gerekiyor. Çok önemli. Evet. Ben hani param var implantı çaktırır sonra ömür boyu rahat ederim dememek lazım. Hı -hı. Gerekli bakımını da yapmak gerekiyor mutlaka. Peki. Biz bu konularda aydınlattığınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben de teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz Rica için. Rica ediyoruz efendim. Evet. Ailenizin hastanesi Özel Selçuklu Hastanelerinin sunduğu hanımeli sona erdi.